Madhur Geetam Spotlight every Sunday between 10 and 10:30 a.m. on your favorite 101.3 FM. Powered by Manoj Karata of Remax Performance Realty and Stratford Kia. നമസ്കാരം ഉണ്ട് കൂടിയുള്ളത് ഞാൻ ആജയ് ജിത്തു ജോസഫ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മധുര ഗീതം സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് അക്ഷയ് മോൻസിയാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു പേര് കേട്ട് കണ്ടു കാണുമല്ലോ അക്ഷയ് മോൻസി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് അക്ഷയ് മോൻസിയാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു പേര് കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ പിന്നിലും അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും വീഡിയോസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് പുറകിൽ ഒരു മുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ പിന്നിലും അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും വീഡിയോസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് പുറകിൽ ഒരു മുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൈകൾ അക്ഷയ് മോൻസിയാണ് അക്ഷയ് മോൻസിനെ നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരം ജിത്തു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അടിപൊളി അടിപൊളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ പിന്നിലും അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും വീഡിയോസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് പുറകിൽ ഒരു മുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൈകൾ അക്ഷയ് മോൻസിയാണ് അക്ഷയ് മോൻസിനെ നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരം ജിത്തു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അടിപൊളി അടിപൊളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിന് പുറകിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചകഞ്ഞു പോയില്ല പക്ഷേ അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടോ ഒരു ഐ എം ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് അക്ഷയ് മോൻസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ റീസെൻ്റ്ലി അത് റീസെൻ്റ്ലി ആണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇ
ആരെയും നമുക്ക് പരിചയമില്ല ഒരു കണക്ഷൻസും ഇല്ല മീഡിയ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആരെയും അറിയത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കോളേജിൽ തന്നെ പഠിച്ച എന്നാ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അവർ വഴി ക്രിസ്റ്റിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതും അപ്പം ഇങ്ങനെ അവർ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടി ക്യാ അല്ല മ്യൂസിക് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറമാനെ തപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് നാട്ടിൽ വെഡിങ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റും നമുക്ക് ചുമ്മാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റിയുടെയും ഫസ്റ്റ് വർക്കായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഫസ്റ്റ് വർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ഒരുമിച്ചായി അവിടെ നിന്ന് മാജിക് മ്യൂസ് മീഡിയ ഉണ്ടായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു അടിപൊളി ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഏഴ് വർക്ക് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഓരെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയാം എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ വർക്കിനും അതിൻ്റെതായ ചലഞ്ചുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശലഭയായിരിക്കും ശലഭ അതെ എനിക്ക് ജനനി ജനനി നായിക ശലഭയാണ് കാരണം അത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൊല്ലം എടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് എത്താനും അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ഒരു കൊല്ലം സ്പാൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പം അത് ക്ലോസ് ടു ഹാർഡ് ആണ് ഓക്കെ അടിപൊളി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തി എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഞാൻ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് ഫാഷൻ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുത്തത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വയറിലായിരുന്നു ആ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പറയാം അത് ആക്ച്വലി ബോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ആണ് രാധിക മദൻ എന്നാണ് പേര് ഇർഫാൻ ഖാന്റെ ലാസ്റ്റ് പടത്തിൽ നായികയായിരുന്നു എനിക്ക് ടൊറണ്ടോയിലായിരുന്നു ആ ടൊറണ്ടോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പോൾ അവരുടെ കച്ചലിമ്പു എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂവിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ടിഫിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ മൂവി ഓക്കെ അപ്പം രാധിക മതിൻ്റെ മാനേജറാണ് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ രാധിക മതൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട് വേണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അത് നടത്തി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫിലിം ഫെയർ അങ്ങനെയുള്ള ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബോളിവുഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡായ ഏറ്റവും ബിഗ് പേജസിലെല്ലാം ഫോട്ടോസ് വന്നു ആ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഭയങ്കര വൈറലായി ഈ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരു വൺ വീക്ക് മുമ്പ് മാനേജർ വീണ്ടും മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് എല്ലാം സൂപ്പർ വൈറലാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കാരണം കൂടെ പഠിച്ചു കിടന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ കാണും പണ്ടൊക്കെ നീ ഒന്നും ആവില്ല ലൈക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമറ എടുത്ത് കിടക്കുന്ന വേറെ വല്ല പണിക്ക് മുക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കൊരു പറയില്ല ഒരു സീറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോ നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് ഞാനിത് സ്റ്റോറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഞാനാണ് എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഓ ഇയാൾ ഇത് നീ ഫോട്ടോ ശരിക്കും സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു അവർ ഇതിനു മുമ്പേ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടു പക്ഷെ അത് ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് അറിയത്തില്ല ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓ ഇത് നീ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉദയനാണതായിരുന്നു പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ആ ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഗഫൂർ ലൈക്ക് അതുപോലത്തെ റോളിൽ നമ്മുടെ സലീം കുമാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വന്തം പടം സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുള്ളി ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അല്ലേ അല്ല കാരണം നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടോ ഫീൽ പ്രൗഡ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തതെന്നുള്ളൊരു ഇത് വെച്ച് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നൊരു മൊമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്കമ്മിങ് ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി അപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അപ്കമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്യുക
അവസരങ്ങൾ തേടി പോകണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പം നമ്മളെ തേടി ലക്ക് വരും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എനിക്കൊന്ന് അല്ലാണ്ട് വെറും ലക്ക് മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്കൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹാർഡ് വർക്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ അക്ഷി മോൻസിങ്ങനെ കൂടെയുള്ള ഞാൻ ആജി ജിത്തു ജോസഫ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മധുര ഗീതം സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കേൾക്കും തോറും കൂടുതൽ മധുരം Madhuri Geetham Spotlight every Sunday between 10 and 10:30 a.m. on your favorite 101.3 FM. Powered by Manoj Karata of Remax Performance Realty and Stratford Kia. ഇക്കാലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വർണത്തേക്കാൾ നല്ലത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാണ് പക്ഷെ നല്ല ശ്രദ്ധയും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും വേണം നമ്മുടെ വരുമാനം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഉപദേശം തന്നെ തേടണം അതിനാശ്രയിക്കാൻ മനോജ് കരാത്തയേക്കാൾ മികച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇല്ലല്ലോ വസ്തു വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും വർഷങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള റീമാക്സ് പെർഫോമൻസ് റിയാലിറ്റിയിലെ മനോജ് കരാത്ത Impressive fuel economy, sleek and sporty for all Kia makes and models. Here is Stratford Kia. Test drive the Kia EV6, Kia's first dedicated all-electric vehicle for pre-owned and new models. For leasing and financing options, visit Stratford Kia at 863 Erie Street, Stratford. Or call 1-844-508-5755 or visit www.stratfordkia.com. തിരികെ വരാൻ കൂടിയുള്ള ഞാൻ ആ ജിത്തു ജോസഫ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മധുര സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് അക്ഷയ മോൻസി ആയിരുന്നു വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ക്യാമറയും പിടിച്ച് ഒരാൾ മുന്നോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പലരും അതിനെ പിൻവലിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്താൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എനിക്കറിയുന്നൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവർ സിനിമയ്ക്ക് സിനിമ കാണുന്നതിന് പോലും എതിരാ മേ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ പുള്ളീനോട് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു കോഴ്സ് എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നു ദെൻ ആ കോഴ്സ് പകുതിക്ക് വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ എൻ്റെയർലി പുള്ളി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി മാറി ലൈഫ് മൊത്തം മാറ്റിയെടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിൽക്കുന്ന മേ ബി ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താ ചിന്താഗതിയുള്ള വിഭാഗത്തിന് എന്തായിരിക്കും അച്ഛനെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും കാനഡയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റും ആ ഒരു കൾച്ചറും ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇതും തമ്മിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അധികം ആളുകളില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ കുറവാണ് അല്ലെ ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇപ്പം വേറെ ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ഫീൽഡ് പോലെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ കയറുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫീഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് മീഡിയ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നെ സഞ്ചരിച്ച ആളുകൾ വളരെ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും എന്നെ എനിക്ക് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച ആൾക്കാരുടെ പാതയിലായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുക കാരണം എഞ്ചിനീയറും മക്കളെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡോക്ടറും മക്കൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ച ആ ഒരു പാഷനുള്ള ആൾക്കാരുടെ മക്കൾ ഒരു പക്ഷേ അതിലേക്ക് പോകും ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ മക്കൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ആൾക്കാർ അത്ര ഒരു വില കൊടുക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു സ്ഥാനം ഭയങ്കര വലുതുമാണ് അതെ അതെ അത് ആ ബേസിക്കലി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പം ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സ്ട്രഗിൾ അതെന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഫേസിലൂടെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് മേക്സ് ദം ഹാപ്പി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു നമ്മളൊരു ക്യാമറയുടെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ആ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുമ്
നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റൂ കാരണം നമ്മുടെ കാര്യം എല്ലാം നോക്കണം അതെ അതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം നമുക്ക് തിരിച്ച് ബിസിനസ്സിലേക്ക് തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാലറിയും അതനുസരിച്ച് ഉയർന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് മേടിക്കാനും കൂടുതൽ ഹൈടെക് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അത്രയും നമ്മുടെ ഒരു വിവാഹത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഈവൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബോളിവുഡ് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴും അത്രത്തോളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പല രീതിയിലും വില കുറച്ച് കാണുന്നു ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്കതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയതായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾ വില തരുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത്രയില്ല നമ്മൾ ചില സെറ്റുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും അതിശയപ്പെട്ട് പെട്ടു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയ ഒരു വർക്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ ഡി പി ഞാൻ എ സി ആയിരുന്നു അപ്പം ഡി പി ജുറ ജുറാസിക് പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കൈ തന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഗുഡ് വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ലൈക്ക് നിന്ന് ഇപ്പം ഐസായി പോവുക നമുക്കത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിനൊക്കെ കീഴിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമുക്ക് അവർ ലൈക്ക് ദ വാല്യൂസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജുറാസി പാർക്കിൽ ആ ഒരു ടീം മെമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ലെവലിലുള്ള ടീമിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ആരി സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ബിഗ് വേർ പ്രൊഡക്ഷൻസിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഇപ്പം മൂന്ന് വർക്കേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ അതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റി ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വീഡിയോസ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ കാനഡയിലെ തന്നെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ലെജൻഡ് ആണ് ഹേലി ചെൻ ഹൈസർ ഹേലി ഹിച്ചൻ ഹൈസർ നല്ല പേരാണ് അത് പറയാൻ കുറച്ച് പാടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സച്ചിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫൈവ് ടൈം ഒളിമ്പിക് ഗോൾഡ് മെഡൽ വിന്നർ ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹോക്കിയിലെ തന്നെ പ്രമുഖരായ സ്റ്റാൻലി കപ്പ് വിന്നേഴ്സൊക്കെ ഒക്കെ കൂടെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൊമെൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമാണ് ചില സമയത്ത് അത് പണി കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോക്കിയുടെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ആൾക്കാർ പൊതിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സെലിബ്രിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ലൈക്ക് നമ്മളൊരു എല്ലാ ദിവസവും ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളാ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു വിരാട് കോഹ്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ലെജൻഡിനെ എൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഐസ് ഹോക്കി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് ഐ പി എൽ എന്താണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ <laughs> 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 വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി സെറ്റിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ടൊറൻറ്റോയിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും അറിയുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു 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 യൂഷ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഇവിടെ മാജിക് മിസ് മീഡിയ ഉണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈവൻ കൂടെയാണ് ഒത്തിരി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവരുടെയും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീം ജോബ് ആയിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഒരു മെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കോള് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ടെക്നീഷ്യൻസിനും കൊടുക്കേണ്ട റേറ്റ് ഒക്കെ നാട്ടിലെ ഒരു സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആവും അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മാജിക് മിസ്റ്റേ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് 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 രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് അതിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് ഒരു മലയാള സിനിമ മാജിക് മിസ് മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ അടിപൊളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇവൻ ലൈക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒത്തിരി പേര് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും തീർച്ചയായും ഒരുപാട് ഒരു ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പൂൾ ഓഫ് ടാലൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇവിടെ ചിന്നി ചിതറി കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പലയിടത്തായി ചിന്നി ചിതറി കിടക്കുക അപ്പൊ അവരെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഹബ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മാജിക് മിസ് മീഡിയയുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും മാജിക് മിസ് മീഡിയയ്ക്കും അക്ഷയും അച്ഛനും എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു കാരണം ആ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയതിനും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എൻ്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലും സന്തോഷം നേരുന്നു എല്ലാ വിധ ആശംസകളും ഉണ്ടാവട്ടെ മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിനും ഇത്ര നേരം കത്തി വെക്കാൻ പറ്റിയതിനും കത്തി വെക്കാൻ പറ്റിയതിന് ബാക്കി കത്തി പിന്നെ വെക്കാൻ ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അടിപൊളി അടിപൊളി താങ്ക് യു